നമസ്കാരം ഉണ്ട് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് തിരുവല്ലാണ് കേട്ടോ തിരുവല്ലയിൽ കൂടാരപ്പള്ളിയുടെ അവിടെയാണ് കേട്ടോ ഇന്നിവിടെ വരാനുണ്ടായ ഒരു കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾ കേരള സോമില് അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജനറൽ ബോഡി യോഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറേ സ്റ്റാളുകളും കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അതായത് ഇതുവരെ സമ്മേളനം മാത്രമല്ല അപ്പോൾ ഈ കുറേ സ്റ്റാളുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടേക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം നമ്മളിവിടെ എസ് എസ് ഉണ്ടായി നമ്മുടെ സിബിയുടെ വണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രൽ വണ്ടി ഉണ്ട് വണ്ടി ചെന്ന് എക്സ്ട്രൽ വണ്ടിയെ പറ്റി ആ എക്സ്ട്രൽ വണ്ടിയെ കേട്ട് എനിക്ക് വലിയ സെറ്റാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പിന്നെ വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രൽ വണ്ടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹുണ്ടായുടെ ക്രീറ്റ അതുപോലെ ഇത് കൊണ്ടോ ഹോണ്ട സിറ്റി ഓ ഹോണ്ടായുടെ നിങ്ങളുടെ ഇതുണ്ടല്ലേ ആ ഹോണ്ട അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മൂന്നാല് കമ്പനി ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ടി വി എസ് മഹേന്ദ്ര ഹുണ്ടായി ഹോണ്ട ഈ നാല് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലേ നാല് കമ്പനി ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ആ താറ് നിങ്ങളെയാണ് അല്ലല്ല വേറെ ആൾ വന്നതാണല്ലേ ഹുണ്ടായി വെനു ഒക്കെ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തത് ഈ തിരുവല്ലയിലെ ഈ കൂടാരപ്പള്ളിയെ പറ്റി അറിയോ ഈ കൂടാരപ്പള്ളിയെ പറ്റി ഇതൊരു ഒരു ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പള്ളിക്കകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്പറാണ് വേണ്ട ഇരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ മേളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ കോപ്പറാണ് അതിനെ പറ്റി ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ഓൾ കേരള സംസ്ഥാന സോമിൽ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഡോണേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു രാമുഹം പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് തൊട്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശമൊക്കെ പരിപാടികൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അതായത് രണ്ടായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള പള്ളി ആയെന്നാണ് പറയ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു സൈഡിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും മുന്നോട്ട് പോകുമല്ലേ സാറേ ആ നമ്മുടെ സുഭാഷേട്ടൻ സുഭാഷേട്ടൻ എന്നാ പരിപാടികളൊക്കെ പറയൂ പരിപാടികളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അവത്തോട് പോകാം സമ്മേളനത്തിന് വൻ വിജയമായി തീർന്നു വൻ വിജയമായിട്ട് തീർന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്റ്റാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റില്ലിൻ്റെ അല്ലേ സ്റ്റില്ലും ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതെ ഇവിടെ ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ ഇത് കൊണ്ട് പറയും എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എന്താണ് ഓഫർ വല്ലതും ഉണ്ടോ ഗവൺമെന്റ് സ്കീം ഉണ്ട് കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾക്ക് ഓ വെയിലാണ് വേറെ പിന്നെ സോണിച്ച് നീങ്ങിയത് ആ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനം മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെയുള്ള സബ്സിഡി കാർഷിക യന്ത്രങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് യന്ത്രങ്ങൾ അല്ലേ നമ്മൾ ഈ പോളിടെക്നിക് ഒന്നും പഠിക്കാതെ യന്ത്രത്തിന്റെ പരിപാടി ഒന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഇലക്ട്രിക്ക് പരിപാടികൾ ഇതൊക്കെ മില്യാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇത് പിന്നെ ഈ നോട്ടീസിന്റെ പുറകിൽ ഇത്രയും കാർഷിക ഉപകരണങ്ങൾ അതായത് പില്ലറുകളുണ്ട് ചെയിൻസുകളുണ്ട് ആ ചികിത്സകളുണ്ട് പറഞ്ഞു ബ്രഷ് കട്ടറുകളുണ്ട് പോവാ മാമേ ഒരു മാറ്റോട്ട് പോന്നേ വായിച്ചോ ഏഹ് എവിടെ ഏതുമില്ല മാമ വള്ളംകളൊക്കെ മില്ല ആ മാമ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ 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 വാടത്ത് പോലെ പേരെങ്ങനെ മാമേടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചോ മില്ല പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റാളൊക്കെ ഇട്ടപ്പോ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടല്ലേ സ്റ്റാളൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് പൊളിക്കിട്ടല്ലേ സെറ്റ് നടക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തിനാ അമ്മാമ വള്ളം കൊടുത്ത അമ്മ മില്ലുള്ള അമ്മാമയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വലിയ മിഷൻ ഈ മിഷനൊക്കെ എന്നെ വിലയാ ഈ മിഷനൊക്കെ എന്നെ വിലയാ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനയ്യായിരം അപ്പൊ ഇതോ മുപ്പത്തിനാലായിരം ഇതോ ഈ ഒരു നാല് മോഡലല്ലേ ഈ ഒരു ഇതെന്തോ പുകയടിക്കുന്നു ഇതെന്തോ അടുത്തെല്ലാം പൊടിയടിക്കുന്നു അല്ലേ പൊടിയടിക്കുന്ന മിഷൻ ആ
അപ്പൊ എന്തായാലും ബി പി ഇൻഡസ്ട്രീസ് പറ ഇപ്പൊ ഇത് ഇതൊക്കെ എന്തോ സംഭവം മരം മറിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഇവിടെ ഒരു പിടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാൻസോയിൽ വലിയ ട്രോളി ഇങ്ങനെ മരം ഒരാൾക്ക് പിടിച്ച് മറിക്കാൻ പറ്റുന്ന നാല് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇതേ ചെയ്യാം ഇത് അവരൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ആ ചോദ്യം അതൊരു ചോദ്യം ട്രോളി അല്ല ഇതൊരു കമ്പിടും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ മറിക്കും ഒരാൾക്ക് നാല് പേര് തടി മറിക്കത്തില്ല നമ്മൾ വയർ നോക്കത്തില്ല വയർ നോക്കുന്നത് നാല് പേര് ഇതൊന്ന് പിടിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇത് അങ്ങോട്ടൊരു പടി കേട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ കൊളുത്തിയെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു തിരിക്കും ഇത് മതി അച്ഛാ ഒരു അറുപത് ഇഞ്ച് എഴുപത് ഇഞ്ച് വണ്ണമുള്ള രീതി പോകും സുഖമായിട്ട് പോകും ആര് പറഞ്ഞു സുഖമായിട്ട് എന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് എന്റെ വലുത് കൊണ്ടാ വലുത് ഒരു പിന്നെ ആ അമ്പത് അറുപത് ഇഞ്ച് ആറ് ഇഞ്ചുള്ള തടി പോകും അതും വാ അതും പറ്റും രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് ഹോൾസെയിലോ റീറ്റെയിലോ ഹോൾസെയിലോ റീറ്റെയിലോ റീറ്റെയിൽ അല്ല ഹോൾസെയിൽ ഇത് ഹോൾസെയിൽ ആണോ റീറ്റെയിൽ ആയി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഇല്ല 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 ഭാഗത്തെ പെടുത്തിക്കാതെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഷോറൂം ഒക്കെ എവിടെയൊക്കെയാ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ഇത് എറണാകുളത്തും കോട്ടയത്തുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തില് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ വന്നവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുമായിട്ടൊരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കണക്ഷൻസ് കിട്ടി അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഡെലിവറി കൊടുക്കും അല്ലേ അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ വേറെ എന്തോ സർവീസ് വാൾ ഒട്ടിക്കുന്നത് അല്ലേ എല്ലാം അതെന്തോ അത് പരിപാടി ഇവിടെ പത്തിന്റെ ജില്ലയിൽ അഞ്ചു അഞ്ചു വരെയുള്ള വാൾ എടുക്കുന്നതാലുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ തിരുവല്ലോ തിരുവല്ല തിരുവല്ല ഉണ്ടെന്ന് ആരുടെ ബില്ല ആ ഓക്കെ ടോണി വീട്ടിൽ അല്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വലിയ വാളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും വലുപ്പത്തിലുള്ള വാളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഹാ ഹാ അപ്പൊ വാൾ ഒട്ടിക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടല്ലേ അത് ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആണ് ഒരു ദിവസം ഞാൻ വന്നാൽ എനിക്ക് വീഡിയോ ചെയ്ത് വീഡിയോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുമോ എങ്ങനെയാ അത് കാണിച്ച് പാറ്റന്റ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്പട കള്ളാ കൊള്ളാമല്ലോ പരിപാടി അപ്പൊ ആദ്യം മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് അത് സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ അത് സ്വന്തമായിട്ട് അവര് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും മില്ലുകാർക്ക് വാൾ ഒട്ടിക്കുന്ന മെഷീൻ വേണമെങ്കിൽ അല്ല വാൾ ഒട്ടിക്കുന്ന മെഷീൻ വേണമല്ലോ തരത്തില്ല അല്ല വാൾ ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അതായത് വാൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന അവര് കോൺടാക്ട് ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വാൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വരാത്തവർക്ക് കൂടെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ ഡൺലപ്പ് എന്നൊക്കെ ഇത് ടയറാണോ ബെൽറ്റിന്റെ ഓക്കെ ക്ലിയറായിട്ടുള്ള പിക്ചർ അല്ലേ ആ പിടിച്ചു അച്ചായ ആ അച്ചായ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ജോസ് അച്ചാരാണ് ഇത് കേട്ടോ കോന്നി മില്ലുകാരാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഗ്രീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ ഗ്രീസ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കൗണ്ടോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ വീഡിയോ ആണേ കൊടുക്കണേ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇനി അകത്തോട്ട് പോകാം ഇനി വേറെ ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ചില്ലോ ആ ചാണയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അത്യാവശ്യം ചാണയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഉമ്മിയുടെ അതിപ്പോ ഇനി അവര് കൊണ്ടുവന്നോളും കാര്യം അവർക്ക് അതുപോലെ അതുപോലെ അവര് കൊണ്ടുവന്നോളും ഇനി അല്ലെ ബർണർ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മില്ല് വല്ല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വിളിക്കാം നമ്മൾ പോവാണേ ഇല്ല കണ്ടില്ല അത് കൊള്ളാമല്ലോ ആ പുതിയ ബേറിംഗ് ഒക്കെ ബേറിംഗ് ഒക്കെ എന്നെ വിലയാ ബേറിംഗ് ബർണർ ഇത് നാനൂറ്റമ്പത് അല്ലേ ഇത് നാനൂറ് അല്ലേ നാനൂറ് നാനൂറ്റമ്പത് ഇതിപ്പോ എന്ത് മാത്രം ഉരുപ്പുണ്ടോ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ടോ സാധനം ഇരിപ്പുണ്ടോ നമുക്ക് മില്ലായിട്ടോ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നും എടുക്കുവാൻ എടുത്തോണ്ട് പോകാം തീർന്നല്ലേ അയ്യോ എനിക്കൊരു നാളെ തരാവോ നാളെ തരാവോ കഴിഞ്ഞല്ലേ ആ അപ്പൊ എന്തായാലും അഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എനിക്കൊരു അമ്മാമ്മയുണ്ട് എന്റെ അമ്മാമ മമ്മി ആ പുള്ളിക്കാരി അപ്പൊ എന്തായാലും നടക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്തായാലും കാണാം അപ്പൊ ഇനി അകത്തോട്ട് പോകാൻ കേട്ടോ അകത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പരിപാടിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെറ്റപ്പായിരുന്നോ എന്ത് ഒരു പന്തം കണ്ട പരിചാരിയെ പോലെ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് പറ്റി ഒരു വിഷമം ഏത് എവിടാ വീ
എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്തോടൊന്ന് പോയിട്ട് ശേഷം ഞാൻ പള്ളിയിലാത്ത കാഴ്ചകളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് മില്ലുകാർ വന്ന് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം വന്ന കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഈ ഗിഫ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തരുമോ ഏ എടുത്തോളാം ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായിരുന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ എം ആ യൂട്യൂബ് അതെ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാർക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുഡ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തോ വി എന്താ വോൾ വോൾട്ടോ കോൾ വോൾട്ടോ വോൾവോ കമ്പനിയുടെ പോയി അടിച്ചു മാറ്റിയോ അതോ അപ്പം എന്തായാലും നടക്കട്ടെ അപ്പോൾ അല്ല അതായത് ഈ ഫെവിക്കോൾ ഇങ്ങനെ കവറിനകത്ത് കവറിനകത്ത് വെച്ച് കട്ടായി പോകത്തില്ലേ കട്ടായി പോകത്തില്ല അത് ആദ്യമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി തന്നെ ഫെവിക്കോൾ സാധാരണ കവറിനകത്ത് പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ കവറിനകത്ത് സാമ്പിൾ വെച്ചേക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കാമേ ഓക്കെ ഇത് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നഞ്ച് രൂപ അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നഞ്ച് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെറ്റപ്പ് പറഞ്ഞേ എങ്ങനെ എവിടെ നിന്ന് പാക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഫ്രാപാർക്കിലല്ലേ അപ്പൊ ഇതിപ്പൊ ഇത് സാമ്പിൾ കൊടുത്തേക്കുവാ സാമ്പിൾ ഇത് ഫെബിക്കോൺ അസത്തിന്റെ ഗ്രേഡിലുള്ള ഈ കമ്പനിയുടെ ഡിസ്കൗണ്ടായിരിക്കും <laughs> 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 ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഒരു പേര് മാത്രമേ സുലഭമുള്ളൂ അല്ല ശരിയല്ലേ ഈ ഒരു പേര് പറഞ്ഞാലേ അറിയത്തുള്ളൂ ഇതന്നെ ഇതിപ്പോൾ പശയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വരണം കാര്യം ആ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പം എത്ര നാളായി നിങ്ങളുടെ കമ്പനി തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് അപ്പം അത്ര മാർക്കറ്റ് ലൈവ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതെ മാർക്കറ്റ് ലൈവ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അഡ്വർട്ടൈസ്മെൻറ്റും പരസ്യം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല നിങ്ങളിൽ എത്തി എത്തിക്കണം അപ്പം എന്തായാലും പുതിയൊരു കമ്പനി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ കമ്പനികളുണ്ടോ ഏ ചേ ചേച്ചേടാ ചേച്ചേടാ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ വേറെ കമ്പനികളുണ്ടോ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ ഇല്ല 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 ഏഹ് ഇല്ല ഇല്ല വേറെ ഇല്ല വേറെ ഇല്ല വേറെ കമ്പനികളില്ല അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ പെയിൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് അല്ലേ ഓൾട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിൻറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇവരുടെ ആ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പം കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ എനിക്കൊന്നും അധികം ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം ഞാൻ കാണുന്നത് കാര്യം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇങ്ങനൊരു സംഭവമാണ് മറ്റേ ഫെവിക്കോളിൻ്റെ പേരാണ് പക്ഷെ പശ അപ്പോൾ പശ റിലേറ്റ് ചെയ്ത അതായത് ഏതൊക്കെ അതായത് വുഡ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പശകളും പിന്നെ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഐറ്റം ഉണ്ട് പേപ്പർ കോട്ടിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പശ പേപ്പർ കോട് പേപ്പർ കോട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് ആ നമ്മുടെ ഇതിന് ഫ്ലൈവുഡ് പേപ്പർ കോർ ആ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ ഇതാണല്ലേ ഈ നമ്പർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് സാധനം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പൊ കോട്ടെ ഹാപ്പി അല്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും പറയണ്ടോ ആ സോളാർ ആ അത് നമ്മൾ പറയും ഇല്ല സോളാർ നമ്മൾ പറയാതെ എന്നെ പിടിച്ചെടുത്താണ് അവളോട്ട് ഇരിക്ക് അയ്യോ അതാണ് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞൊരു സ്റ്റാളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂന്നോ നാലോ സ്റ്റാളേ ഉള്ളൂ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം മില്ലുകാർക്ക് വേണ്ട മില്ലുകാർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഈ സോളാറിൽ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് മെച്ചമായിട്ടുള്ള പറയാൻ കറണ്ട് ബില്ല് സീറോ ആക്കാം ഈ മില്ലുകാർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതോട് പറയാം കാരണം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷെഡ്യൂളുണ്ട് തരം മില്ലുകാർക്ക് ആ ഷെഡ്യൂൾ അത് 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 അതുവഴി എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് മെച്ചമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാര്യം ഇപ്പോൾ നോർമലി ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം മെച്ചമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ റേറ്റ് മെച്ചമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാം വള്ളംകുളത്ത് എമോണിവുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ തടിമില്ലുണ്ട് ആ അവിട
ഡിസ്കൗണ്ടോ <laughs> 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 ാണ് <laughs> 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 നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രമോദ് നാരായൺ എം എൽ എ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് എത്തിച്ചു ലൈലെ ആദ്യത്തെ സോമിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ വായന ഒരുപാട് കാലം മുമ്പ് വായിച്ചാണ് ശരിയാണോ എന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഈ മേഖലയിലെ വില നിശ്ചയിക്കുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരു പിടികൾ കയറ്റിവിടുന്ന അത്രമാത്രം വലിയൊരു മഹനീയ പാരമ്പര്യമുള്ള ജില്ലയാണ് കല്ലായിയും കോഴിക്കോടും കോഴിക്കോടുകാരൻ കൂടിയായിട്ടുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ കെ സി എൻ അഹമ്മദ്കുട്ടി ശ്രീ സമുവൽ ചാക്കോ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഫിലിപ്പ് ജി തോമസ് ആമുഖമായി സംസാരിച്ച ശ്രീ പ്രകാശ് ശർമ്മ ശ്രീ സി ജി ആന്റണി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി മറ്റ് ആശംസ പറയുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചോട്ടെ കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പോൾ മറ്റ് ബഹുമാന്യർ എന്നീ ചടങ്ങിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുകയും പിന്നെ നിർബന്ധിക്കുകയും കടുത്ത പനിയായിട്ട് ഡോക്ടർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും അത് പേടിക്കണ്ട ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒട്ടും വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടുകൂടി എന്നോട് എത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ശ്രീ അജു വളഞ്ഞുതിരുത്തി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എല്ലാവരുടെയും അനുമതിയോടുകൂടി നമ്മുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം വേദിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹാശിസ്സുകളോടുകൂടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ അറിയിക്കണം ദീർഘമായൊരു പ്രസംഗത്തിന് കടുത്ത പനി കാരണം വിശ്രമിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർ നിർബന്ധമായും പറഞ്ഞ് പൊതുപരിപാടികളെല്ലാം ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറയാതെ ഇവിടെ എത്തിയത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒന്ന് ഒരു ജില്ലാ സമ്മേളനം എത്ര പണിപ്പെട്ട് എത്രമാത്രം പ്രയാസപ്പെട്ടാണ് നിങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ എത്തുക ആദരണീയനായ എം പിക്ക് പാർലമെൻറ്റായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ അസൗകര്യമുണ്ടാകും ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കൂടി വരാതിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ ശോഭ കെട്ടുപോകരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഞാൻ ആമുഖമായി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എൻ്റെ ആത്മമിത്രം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അജു ഞാനുമായി ഏറെ അടുപ്പമുള്ള ആളാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹവുമായിട്ടൊരു ബന്ധം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് ഞാനിവിടേക്ക് എത
പക്ഷെ ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി അധിക നേരം ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല വളരെ വേഗം തിരിച്ച് പോകണം പോയി ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ലോകത്ത് മനുഷ്യനൊപ്പം മനുഷ്യൻ ചക്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതോടെയാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ശാസ്ത്രീയമായ ജീവിത വീക്ഷണത്തിൻ്റെയും മനുഷ്യൻ്റെ മാനവരാശിയുടെ ഒരു സമൂഹം എന്ന നിലയിലുള്ള രൂപാന്തരത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം ചേതോഹരമാകുന്നത് എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊപ്പം വളർന്ന മനുഷ്യൻ്റെ ആധുനിക മനുഷ്യനിലേക്കുള്ള പരിവർത്തനത്തിനൊപ്പം വളർന്ന ഒരു വ്യവസായമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സംരംഭമാണ് ഒരു ജീവിത ക്രമമാണ് തടിമില്ലുകളും അതിനൊപ്പമുള്ള തടി വ്യവസായം എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് റോമൻ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ കാലത്ത് അന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ തടിമിൽ അന്നുണ്ടായി എന്നാണ് ജലത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കല്ലുകളാൽ സജ്ജീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റോമൻ സോമൻ അതായിരുന്നു എ ഡി മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ സോമൻ അതിനുശേഷം പലതരത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി മനുഷ്യനിൽ നിന്നും പിന്നീട് പലതരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ പാരമ്പര്യ ഊർജത്താൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും മെക്കനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെവല്യൂഷനോട് കൂടി സോമൽ അല്ലെങ്കിൽ വുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം കടന്നു വന്നു കേരളം കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് നമ്മുടെ ടെറൈൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ട് ഏറ്റവും അധികം റെയിൻഫോൾ അതിമനോഹരമായ ഭൂപ്രകൃതി നമ്മുടെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ പശ്ചിമഘട്ടം അവിടെയുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഒരു കരുത്ത് അതിൻ്റെ വീര്യം അതിൻ്റെ തടിയുടെ പ്രത്യേകത അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഈ വ്യവസായത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരു സ്ഥലമായി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഹബ്ബ് എന്ന് അത്തരമൊരു ഹബ്ബായി മലബാർ മാറുന്നതാണ് പിന്നീട് നാം കാണുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കല്ലായി മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലും എന്ന പോലെ മലബാർ മലബാറിനെ തേടി കേരളത്തെ ആകെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ആളുകൾ വടന്നു വന്ന എല്ലാ ആളുകളും വിളിച്ചത് മലബാർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലിപ്പം പോയാലും മലബാറികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടേക്ക് കടന്നു വന്ന രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്ത് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തും കടന്നു വന്ന ആളുകളെല്ലാം മലബാറുമായുള്ള തടിക്കച്ചവടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പോലെ കേരളത്തിൻ്റെ ഉരുപ്പടികൾ കടൽ കടന്നുപോയി രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രത്യേകത ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ നമ്മുടെ ഭൂപ്രകൃതി നമ്മുടെ മഴ അതിനുവഴിയെല്ലാം നമ്മുടെ വൃക്ഷങ്ങൾ കൊണ്ടാകുന്ന പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലെ മറ്റേത് ഉരുപ്പടികളെക്കാളും നമുക്കുണ്ടാകുന്ന വൃക്ഷങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത സഹജമായ ഒരു പ്രത്യേകത രണ്ട് ആ വ്യവസായത്തിൽ മലബാറിലെ മനുഷ്യർ പുലർത്തിയ അഗാധമായ സത്യസന്ധത ആ സത്യസന്ധതയും അന്നുണ്ടായിരുന്ന കച്ചവട കരാറുകളിൽ പുലർത്തിയ സുതാര്യതയും മലബാറിനെയും മലബാറിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയും പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കി അമ്പതുകൾക്ക് ശേഷം കല്ലായി കേരളത്തിൻ്റെ തടി വ്യാപാര മേഖലയും പുരോഗമനപരമായി വളരെ വികസിക്കുന്നത് നാം കണ്ടു എന്നാൽ ഒരു സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചുകൾക്ക് ശേഷം ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഈ മേഖല നേരിടുന്നുണ്ട് അതിലേക്കെല്ലാം ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പോകുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിന് ശേഷം കേന്ദ്ര നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് പുതിയതായി മില്ലുകൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യമില്ല മില്ലുകളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശവും ഇപ്പോൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ കഴിയുകയുള്ളൂ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് കേരളം ഒരു ലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് പുതിയതായ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ എല്ലാ പ്രചോദനവും അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള അതിന് കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനം കാലതാമസത്തിൽ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന സങ്കീർണമായ നിയമക്കുരുക്കുകൾ എല്ലാം ഒഴിവാക്കി സംരംഭകത്വത്തിലേക്ക് മലയാളിയ മുഴുവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് പത്ത് കുട്ടികളെ കണ്ടാൽ അതിൽ എട്ട് പേരും കാനഡ ജർമ്മനി ഇവിടെയും കുറച്ച് കുട്ടികളെ എനിക്ക് കാണാം 
അപ്പൊ അങ്ങനെ പോകുന്ന മൈഗ്രേഷൻ എവിടെയാണ് എന്താണ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാവി പരിപാടി എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പണ്ടത്തെ തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ചാണ് ആളുകൾ പോയിരുന്നത് എങ്കിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാലമാണ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന മെറൂൺ കളറിൽ ചുരിദാരം കിട്ട സുന്ദരി കുട്ടി പറയും തലയെ ആട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സോ അതൊരു ഒരു ഒരു കൾച്ചറായി മാറ്റി അത്തരമൊരു കാലത്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ് സംരംഭകരായി മാറാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇക്കോ സിസ്റ്റം നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം അതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് നേരെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ തടിമെല്ലുകൾക്ക് വലിയ പ്രയോജനമായിരിക്കും അത് ഇവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകണം എന്ന തരത്തിൽ നിബന്ധനകളല്ല ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായാൽ ഈ മേഖലയിൽ പണ്ടേ ആരംഭിച്ചൊരു തൊഴിൽ എന്ന തരത്തിൽ വലിയ ലാഭമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രസിഡന്റ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കണ്ട് വലിയ ലാഭമൊന്നും തോന്നുന്നു അല്ല അങ്ങനെ അല്ല ചോദിച്ചാൽ വലിയ ലാഭം ഒന്നും ഉണ്ടോ ഇതൊരു പ്രയത്നമല്ലേ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് ആ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നത് സർക്കാരിന്റെയും ചുമതലയാണ് അതുകൊണ്ട് ആദരണീയരായ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഉൾപ്പെടെയുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു കുറിപ്പായി എനിക്ക് തരണം എന്ന ബഹുമാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ അഹമ്മദ് കുട്ടി സാറിനോടും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പപ്പാച്ചി അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ മന്ത്രിമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ നിയമസഭയിൽ അടക്കം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് എം എൽ എ എന്ന തരത്തിൽ എല്ലാം മുൻകൈയും എടുക്കും എന്നും അതിന് മന്ത്രിമാരെ വരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളന കാലത്ത് തന്നെ കാണണമെങ്കിൽ ഞാനും ഒപ്പം വരാം നിങ്ങളാണ് കാണണ്ടെങ്കിലും ഞാനും അതിനോട് ആഭിമുഖ്യമുള്ള ഒരാൾ എന്ന തരത്തിൽ തീർച്ചയായും ഒപ്പം വരുന്നതിനും അവരെ കാണുന്നതിനും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിനും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രയത്നിക്കാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഒരു കുടുംബ സംഗമം കൂടിയായി മാറുന്നു ഇവിടെ കുട്ടികളെ മികച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്മമാരെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്നു കുട്ടികളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നുകൂടി സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി നോളജ് വില്ലേജ് എന്നൊരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന അറിവിൻ്റെ വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജ്ഞാന അന്വേഷണ ദാഹങ്ങളെയെല്ലാം അഗാധമായി ലക്ഷ്യവേദിയാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന തരത്തിൽ ഒരു പുതിയ ലോകം അവിടെ പുതിയ മനുഷ്യർ പുതിയ സാധ്യതകളിലേക്ക് വരുംകാല തലമുറകളെ നയിക്കുക എന്നതും പ്രധാനമാണ് എന്നുകൂടി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിന് ഉണർവ് പകരുന്ന തരത്തിലുള്ള അഭിനന്ദനവും ഈ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മനോഹരമായ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനും അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടകനായി മാറാനും ഒപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും കാണാനും കഴിഞ്ഞതിലുള്ള സന്തോഷവും സ്നേഹവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിന് അടിവരച്ചാർത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പുറത്ത് അപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ ഫർണിക്സിലെ നമ്മുടെ പേരെങ്ങനായിരുന്നു രമേശ് 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 ഭൈ എന്താണ് ഈ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഫർണിക്സ് രമേശ് ചേട്ടാ അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്ത് പോയതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് കറക്റ്റ് ഒന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം മഹാനി ട്രീറ്റഡ് ഫുഡ് ആണ് അപ്പൊ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റുകളും അല്ലേ അപ്പൊ അതായത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല കാർവ് ചെയ്ത് മെഷീനെ കാർവ് ചെയ്താണ് എടുത്ത് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് രസമായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാ മിഷീനറീസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടോ നിങ്ങളെ അവിടെ സി എൻ സി ഓ കൊത്തുമണി മെഷീനും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് പരിപാടി വേണ്ടേലും വിളിച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ ഒരുപാട് വന്നിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പടം കന്യാകുമറിയാത്തിന്റെ പടം അതുപോലെ തന്നെ ഗണപതിയുടെ പടം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പടം അതുപോലെ ഫർണിക്സിന്റെ ആ നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയുടെ തന്നെ പേര് ചോട്ടിച്ചോട്ടോ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റാച്യൂസും കാര്യങ്ങളും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് കൊണ്ടോ ലാംസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര ആളെ
പാട്ടുകൾ അപ്പൊ ഇനി അടുക്കളയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ സ്റ്റൂളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി വെക്കുന്നത് പേര് മാറ്റി നമുക്ക് അടുക്കള അടുക്കള സ്റ്റൂൾ നോക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ അടുക്കള സ്റ്റൂൾ സ്റ്റൂളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇരിക്കാൻ ചാരു കസാറയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നടത്തി നോക്കി ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഒരു കാരണശ്ശാലും കുത്തി പോകത്തില്ല എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം പിന്നെ നല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ പൊതിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരുന്നതായിരിക്കും വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് നേരി സംസാരിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ അതായത് തടി നമ്മൾ അതായത് തടി പല രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാരണം നമുക്ക് റേറ്റിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് അവർ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് വല്ലതും കൊടുക്കുമോ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഫുൾ ശരിയാണല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെറിയ ചെയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് വില ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ വില നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ച് ചോദിക്കാം അവിടെ സെൽഫോണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതെല്ലാം ഇതൊരു മെച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു കാര്യം ഫർണിച്ചർ റിലേറ്റഡ് അതായത് തടി റിലേറ്റഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ട്രീറ്റഡ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഒരു പത്ത് വർഷം ഇരുപത് വർഷമൊക്കെ വാറണ്ടി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ് അതൊരു അമ്പത് വർഷമെങ്കിലും നീട് നിൽക്കും തടി ഈ ഫോമുകൾക്കൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഫോം അതായത് ഫോം എത്ര ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞു പോകും തടികൾക്ക് ഫുഡ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം എപ്പോഴും നമുക്ക് വാല്യൂ ഫോർ മണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ അവരുടെ അടുത്തൊരു ഡോറും ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് ഡോർ ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ആർക്കും കൊത്തി ചെയ്ത് കൊത്തുപണി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോർ ഒന്നും കൊടുക്കാം അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കമ്പനി എവിടാ ചേട്ടനാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ശരി പറഞ്ഞാല് ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെഷീനറീസ് ആണ് അവിടെ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കുടുങ്ങി തുളയൊക്കെ അടിക്കുന്ന മെയിൻ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് സാങ്കേതിക സാങ്കേതികം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു അമ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെ ജനൽ പാളികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം പോയി അതൊന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തായാലും രമേശ് ചേട്ടനും രാജേഷേട്ടനും പ്രസ്ഥാനങ്ങളും പറഞ്ഞ് വന്നിരിക്കട്ടെ കമ്പനിയുടെ പേര് ഫർണിക്സ് എന്നാണ് മല്ലപ്പള്ളിയിലാണ് ഇതാണ് നമ്പർ കേട്ടോ വിളിക്കേണ്ടവർക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഇത് ടൈമിൽ കൊടുക്കണല്ലേ നിങ്ങൾ ചോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടേക്കുന്നു ജസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റാച്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വേണേൽ പടങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റാച്യൂ പോലെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഏതെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കും ഇതുപോലെ ചെയറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്കാം ഇതൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റമൈസ് അല്ലേ കസ്റ്റമൈസ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത എല്ലാ ടൈപ്പുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ അവരുടെ ഒരു വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇത് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് അല്ലേ സൈറ്റ് അല്ല ഫണ്ണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതുണ്ട് അല്ലേ പേജൊക്കെ ഉണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തായിരിക്കും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെറിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് അതിന് അത് കാണുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യം പോയി പള്ളിക്ക് അകത്ത് രാത്രിയിലെ ഇന്നലെ രാത്രി ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന ചെറിയ വിഷ്വൽസ് ഉണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാം ഓക്കെ
അപ്പം നമ്മുടെ ഓൾ കേരള സോമിൽ അസോസിയേഷൻ്റെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഇന്ന് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷത്തെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ പല ജില്ലയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരുപാട് നമ്മുടെ മില്ല് സഹോദരന്മാരുണ്ട് പേര് എടുത്തു പറയുന്നില്ല ഏറെ അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ പ്രസിഡൻറ്റോട് തന്നെ ചോദിക്കാം പ്രസിഡൻ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി കോഴിക്കോട് നിന്ന് വന്നതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ പരിപാടി ഹൗ യു ഫീൽ ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ മെയ് പതിനാലിന് കോഴിക്കോട്ട് നടത്തിയതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഗംഭീരമായ വിജയമാണ് സമ്മേളനത്തിലുണ്ടായത് പ്രത്യേകിച്ച് കഴിഞ്ഞ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ പത്ത് ജില്ലകളെ ഉൾപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു സമ്മേളനം ഈ സമ്മേളനത്തിന് പതിമൂന്ന് ജില്ലയുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്ത അതിഗംഭീരമായ സമ്മേളനമാണ് നടന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഈ സമ്മേളനത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ഒരുക്കങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടും പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എല്ലാവരെയും വേണ്ട രൂപത്തിൽ ആതിഥേയത്ത മര്യാദയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്ത് ഭക്ഷണവും സഹായ സഹകരണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഗംഭീരമായ സമ്മേളനമാണ് അടുത്ത സംസ്ഥാന സമ്മേളനമാകുമ്പോൾ പതിനാല് ജില്ലയിലെയും മുഴുവൻ മെമ്പർമാരെയും ഈ അസോസിയേഷൻ്റെ കീഴിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടു കൂടിയാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം സമാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടിയിൽ എനിക്കും പങ്കുചേരാനായത് മില്ലുകാർ എന്നുള്ള ഇവരെല്ലാം ഒരുപാട് മില്ലുകാരുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നമ്മളാണ് തരംഗമായി നിൽക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ വിട്ടുപോയി നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എന്ന് ആനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ജില്ലക്കാരനാണ് അതായത് തിരുവല്ലയിലാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനെപ്പറ്റി എന്താണ് ഒരു വാക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ജില്ലയിൽ സെക്രട്ടറി ഈ ജില്ലക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ വെച്ച് നടത്തപ്പെട്ടത് സത്യം പ്രകാശം എടുത്ത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഈ ജില്ലയിലേക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാക്കളെല്ലാം വരണം എന്നുള്ളത് വളരെ മുമ്പ് മുതലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് പത്ത് വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമാണ് അത് ഇന്ന് സാധിച്ചു അതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്ത സമ്മേളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ സമ്മേളനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം മുമ്പ് നടന്ന സമ്മേളനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ ശക്തരാകാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതായത് മില്ല് മില്ല് അതായത് മില്ല് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണം അപ്പൊ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പരിപാടി ഒരുപാട് മില്ല് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാളുകൾ അതും ഇതൊക്കെ വന്നു അപ്പൊ ഇനി അടുത്തൊരു സമ്മേളനത്തിൽ ഇതി കൂടുതൽ സ്റ്റാളുകളും ഇതി കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകളും വരട്ടെ അപ്പൊ മില്ല് സംഘടന വളരട്ടെ അപ്പൊ കാണാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് മില്ലുകാരൻ ജോസഫ് ജോസഫ് അടിപൊളി അടിപൊളി ഒരു നല്ല സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇവിടെ ഇന്ന് കൊടുത്തത് എൻ്റെ വീട് എന്ന ചിറ്റാർ പത്തനംതിട്ട മില്ലുകാരൻ അറിയപ്പെടും ചെറിയൊരു ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ സാറിൻ്റെ സെഷനൊക്കെ കേട്ടു അപ്പോൾ ഫുള്ള് ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റിയില്ല സാറിൻ്റെ വീട് എവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ അടുത്തല്ലേ ഇവിടെ അടുത്താണ് എന്തോ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് സാറിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ലൈഫ് കോച്ച് അതെ എന്നെ പോലെ തന്നെ ടോക്കറ്റീവ് ആണ് ബാങ്ക് മാനേജർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അത് റിസാൻ ചേട്ടി ഫുൾ ടൈം സംസാരിക്കുന്നു ഫുൾ ടൈം സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള സെഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ പൊടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ മുതൽ വൃദ്ധന്മാർ വരെയുള്ളവർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ളവർക്കും പ്രസംഗിക്കും അല്ലേ അത് പറയുന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ദിവസം എടുത്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ 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 ഞാൻ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അപ്പോയിൻസ് എല്ലാം എടുത്തേക്കുന്നത് എടുത്തേക്കുന്നത് ഓ ഗ്രേറ്റ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ ഇനിയും വലിയ വലിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് പാഷൻ ഇന്നോവേഷൻ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ട്രാങ്കുലിറ്റി ഡെഡിക്കേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് പെർസീവിയർ പെർസെപ്ഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആരും ചെയ്യാത്ത വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ എൽ സി ഡി പ്രൊജക്ട് വെച്ചാൽ കംപ്ലീറ്റ് വിദ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉണ്ട് സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ ഉൾപ്പെടെ വലിയ കമ്പനികളിലും ചെയ്യുന്നു